నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్ జేకే గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో అనేక సంస్థలున్నాయి ఈ సంస్థ ఇప్పుడు విద్యారంగంలో కూడా రాణిస్తుంది లాభాలతో సంబంధం లేకుండా నడిచే ఆ సంస్థ పేరే సర్ పదంపద్ సింగానియా యూనివర్సిటీ రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్పూర్ లో ఈ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది విద్యార్థులకు సరైన గైడెన్స్ ఇచ్చి వారి భవితను తీర్చిదిద్దేందుకు చక్కటి ఫ్యాకల్టీతో పాటు ఐఐటి ఎన్ఐటి వంటి అత్యున్నత సంస్థల్లో చదువుకున్న వారు ఇక్కడి విద్యార్థులకు చక్కటి బోధన చేస్తున్నారు ఐఐటి తరహాలో నాలుగు సంవత్సరాల కంపల్సరీ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ ఈ యూనివర్సిటీకి ఉన్న మరో ప్రత్యేకత సో ప్రెసెంట్ ఈ యూనివర్సిటీ సౌత్ అడ్మిషన్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ నగర్ లో ఉంది దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలను మనకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సౌత్ అడ్మిషన్ హెడ్ మిస్టర్ సంజీవ్ కుమార్ గారు సో వారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం బట్ దానికంటే ముందు ఈ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఒక ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం Padam Pat Singhania University established by India's most respected industrial house JK Cement Limited in 2007 It is located in Udaipur city of Rajasthan The university is an epitome of educational standards established across all educational institutions in India It meets all parameters of checklists ranging from an exemplary pedagogy to a lush green campus which is equipped with in-house sustainable energy systems its school of engineering and school of management by far is developing and preparing the future ready competent professionals who are not only skilled with the much required competencies but also are most sought after by corporate along with running other latest and high in demand engineering and management programs We are also India's first university to have a BTech in mechanical engineering program with specialization in rail transportation in collaboration with Hitachi Rail System of Japan. That's why we have witnessed a 100% placement record 2018 to 19 and 2019 to 20. Explore your true potential through our excellent academic and industrial collaborations. Join Sir Padam Pat Singhania University Udaipur Rajasthan. Learn here. Lead anywhere. వా సో ఏవి చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కొంచెం వరకు నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాను సో ఎలా ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా ఎడ్యుకేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి సో మీ నుంచి తెలుసుకుందాము అదర్ యూనివర్సిటీతో కంపేర్ చేస్తే ఈ యూనివర్సిటీకి ఎందుకు రావాలి ఫైన్ మేడం సార్ పదంప సింఘానియా యూనివర్సిటీలోనే సార్ అనేది ఒక బిరుదు అండి ఇట్స్ అన్ ఆనర్ సో మనకు భారత రత్న అనేది ఎలాగైతే హయ్యెస్ట్ అవార్డు ఉంటుందో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ చేత పదంప సింఘానియా గారికి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈయన పేరున టూ థౌజండ్ సెవెన్లో యూనివర్సిటీ ఉదయ్పూర్ రాజస్థాన్లో అండర్ సిఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్ జేకే సిమెంట్స్ కంపెనీ వాళ్ళు అండర్ సిఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్లో యూనివర్సిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట సో ఈ యూనివర్సిటీ ఏంటంటే నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ బీయింగ్ ఏ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ వీ టేక్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఇయర్ అండి వెన్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ హౌ డిఫరెంట్ వీఆర్ విత్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ అంటే జనరలీ యూనివర్సిటీస్ అనేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు డిమాండ్ హై డిమాండ్ ఉన్న కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ట్రెండింగ్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే యూనివర్సిటీస్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈస్ మచ్ డిమాండెడ్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సెషన్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ తీసుకోబడుతుంది కానీ ఎస్పీఎస్సీలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కేవలం లిమిటెడ్ సీట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ప్రతి కోర్సులో కూడా కేవలం సిక్స్టీ సీట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ అందరు కూడా క్యాంపస్లోనే స్టే చేస్తారు సో ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ఒక ఐఐటి మోడ్యూల్ కరికులం కానివ్వండి తర్వాత ఫ్యాకల్టీ కానివ్వండి అంతా కూడా ఒక ఐఐటి మోడ్యూల్లోనే ఉంటుంది మేడం ఓకే అంటే ఓన్లీ సిక్స్టీ సీట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి లిమిటెడ్ సీట్స్ ఇస్తున్నారు ఒక కోర్స్కి వచ్చి సో దీన్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది క్వాంటిటీ డజంట్ మ్యాటర్ హియర్ క్వాలిటీ మ్యాటర్ అని చెప్పి సో కోర్సెస్ విషయానికి వస్తే ఏమేమి కోర్సెస్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎస్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియాలో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ యూనివర్సిటీ విచ్ ఈస్ ఆఫరింగ్ బీటెక్ ఇన్ రైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ సో యూనివర్సిటీలో స్పెషాలిటీ మెకానికల్లో ఇది ఒక స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రానున్న కాలంలో ప్రతి ప్రతి సిటీస్ కూడా మెట్రోస్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ప్లస్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా బుల్లెట్ ట్రైన్స్ రాబోతున్నాయి సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మెకానికల్లో రైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ స్పెషలైజేషన్ చేయడం వల్ల దేర్ ఆర్ వ్యాస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ రైల్వే లైక్ మెట్రోస్ అండ్ అప్కమింగ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్లో 
అదే కాకుండా వీ హ్యావ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వీ హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ అండ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ సో దీస్ ఆర్ ద టూ స్పెషలైజేషన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కమింగ్ అప్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఐఓటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ ఇస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ది లాస్ట్ వన్ ఇస్ బయోటెక్నాలజీ దీస్ ఆర్ ద సెవెన్ కోర్సెస్ బీన్ ఆఫర్డ్ ఇన్ ఎస్పిఎస్ యూనివర్సిటీ అండి ఓకే సో కోర్సెస్ స్పెషలైజేషన్స్ తో పాటుగా మీరు చూస్తున్నాము మేము ఏవీలో చూసాము కొంచెం ఎన్సిసి లాంటివి చేస్తూ అండ్ ఎక్స్ట్రాగా కూడా అండ్ క్యాంపస్ కూడా చాలా ప్లేస్ అది ఉంది సో స్పోర్ట్స్ దానికి సంబంధించి కూడా కొంచెం వాళ్ళకి కూడా ఒక ఫ్రీనెస్ ఉంటుంది కదా సో దానికి సంబంధించి ఎగ్జాక్ట్లీ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దాట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో సమ్ ట్రూ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి లేకపోతే స్టూడెంట్ ఎలా షైన్ అవ్వాలి ఏంటి వాట్ ఈస్ దట్ అనేది సి ఎప్పుడైనా సరే స్టూడెంట్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ ది ఫ్యాకల్టీ అండి ఫ్యాకల్టీ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా సరే స్టూడెంట్ సక్సెస్ అవుతున్నాడు సక్సెస్ కావట్లేదు అని దాని కారణమే ముఖ్యంగా ఫ్యాకల్టీ అండి నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఆఫ్టర్ దీస్ టూ ద స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండి మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మెజారిటీ నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చూశాను దే వుడ్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు మెకానికల్ బట్ పేరెంట్స్ ఫోర్స్ కానివ్వండి దర్ వెల్ విష్ వెల్ విషర్స్ కానివ్వండి నో అప్కమింగ్ అప్ ట్రెండింగ్ కోర్సెస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ తీసుకోమంటారు లేదంటే వేరే ఏదైనా కోర్సెస్ లైక్ విచ్ ఆర్ జనరలీ దే థింక్ దట్ దీస్ ఆర్ ద గుడ్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ యూనివర్సిటీ స్టాండర్డ్ కోర్సెస్ అని అలా కాదండి ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే హిఫ్ ఈజ్ ఆప్టింగ్ ద కోర్స్ వాట్ హీఈస్ రిక్వైర్డ్ వెంటనే దాంట్లోనే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ సక్సెస్ అయిపోయినట్టేనండి అండ్ ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ని మనం ఫోర్స్ చేస్తామో హీ విల్ బీ ఆల్వేస్ ల్యాగింగ్ దట్ ఓకే నా కోర్స్ ఆ కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నన్ను ఫోర్సబుల్గా వేరే ఈ కోర్సులు నేను జాయిన్ అయినని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తను ఆ కోర్సును అండర్స్టాండింగ్లోనే చాలా టైం పడుతుంది సో ఇంకొక బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మన యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను చెప్పాను లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ ప్రతి కోర్సులో కేవలం సిక్స్టీ సీట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి కూడా కేవలం సిక్స్టీ సీట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ అవడం ఫ్యాకల్టీ అందరు కూడా ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఐఐటి అండ్ ఎన్ఐటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి జనరల్గా యూనివర్సిటీస్ కాలేజెస్ ఇతర కాలేజెస్ ఎలా క్లెయిమ్ చేస్తాయంటే ప్రాబ్లీ బై హైరింగ్ ద ఫ్యాకల్టీ దే దేల్ బీ క్లెయిమింగ్ దేర్ ఫ్యాకల్టీ బట్ మన దగ్గర ఏంటంటే పర్మనెంట్ ఫ్యాకల్టీ అందరూ పర్మనెంట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ పిహెచ్డి హోల్డర్స్ అండి సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఫ్యాకల్టీ కూడా క్యాంపస్లో ఉండడం వలన ఇప్పుడు వస్తున్న లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానివ్వండి క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఎంటెక్ కోర్సెస్ అండి బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంటెక్ కోర్సెస్ ఇవన్నీ కానీ ఇప్పుడే మనము దీంట్లో ఇండస్ట్రీ రెడీ కరికులం లైక్ వెన్ దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ దేర్ బీటెక్ టాప్ కంపెనీస్లో ఎల్ఫై కంపెనీస్లో కనుక ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే ఈ స్పెషలైజేషన్స్ ఆర్ మోస్ట్ రిక్వైర్డ్ సో దీన్ని మనం ఏంటంటే బీటెక్తో పాటు అడిషనల్గా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం వలన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని టఫ్ ఉంటాయండి దే దేర్ దే రిక్వైర్డ్ మోర్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్ థీరీ క్లాసెస్ కాదండి ఇట్ ఇస్ మోర్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ దే ఆర్ ఇన్ టు స్టూడెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షైన్ అవ్వడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఫ్యాకల్టీ క్యాంపస్లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సాటర్డే సండేస్ హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు దే కెన్ గెట్ అన్ అడిషనల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి రాలేదు సో ఎక్స్పర్ట్స్ పక్క నుండి చేపడం అనేది యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ హౌ ఈజీ ద వే వీ కెన్ మేక్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అని ఓకే సో మీరు చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే అదర్ యూనివర్సిటీతో కంపేర్ చేస్తే ఎస్పీఎస్ యూనివర్సిటీని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలనేది అర్థమవుతుంది బట్ ఇంకొన్ని విషయాలు మాకు తెలుసుకోని అనిపిస్తుంది అంటే లైక్ ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడమే వాళ్ళ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంటుంది బట్ అందించే ప్రాసెస్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా చూసుకుంటే యాజ్ ఆఫ్ యూ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్టూడెంట్ ని కానివ్వండి యూనివర్సిటీస్ ని కానీ ఎవరిని బ్లేమ్ చేయకుండా నేనేమంటానంటే ఇట్స్ మై ఒపీనియన్ వాట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యావ్ బీన్ త్రూ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ కౌన్సిలింగ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ
see i can ask you what is the percentage you are getting going to get after 4 years idi munduga evaru predict cheyalaru student gurinchi so deentlo unna modules anni chadukuntu pillalu additional ga కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వర్క్షాప్స్ కానివ్వండి ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకొని వాళ్ళు చేయడం వలన డెఫినెట్ గా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏ స్టూడెంట్ కైనా దొరుకుతుంది మేడం ఎస్ అండ్ సంజీవ్ గారు ఆ స్టూడెంట్స్ కనుక ఎవరైనా వాళ్ళ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తో ఫ్యాకల్టీ తో వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుంటూనే ఇంకా అదర్ గా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకు ఉన్న అదర్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే లైక్ లైబ్రరీ ఇలా చూసుకుంటే See, as I told you, this is totally one out five acre campus and it has got a world class infrastructure. World class in- infrastructure and Chepina went in a uh, RO water system, unda, Wi-Fi, unda, library standards, can even, laboratory, state art libraries. Can even, these are all basically uh, in the world class infrastructure. And the thing is that I don't have to worry about it. That's why I don't have to worry about it. Every time I don't have to worry about it, students have hostel facilities. We accommodate only two students per room. Andi. Generally, it is no variation that ACs, non-ACs, three sharing, two sharing, no variation between any student. Every student is the same and we believe it is a family under one roof. So, every student has uh, two members to accommodate each other and it's in a, two, two members have a fan or light or two beds to pack up the SSE. That is also very neat and clean. But no, the, as, you, as you enter into the uh, hostel room, there is a three feet wall partition, opposite opposite beds and the separate, your fan, your light, your study table. ఎవర్ కబోర్డ్ వాళ్ళకి ఎవర్ విండో వాళ్ళకి సపరేట్ గా ఉంటుంది దో ఇఫ్ వన్ స్టూడెంట్ ఇస్ స్టడింగ్ ది అదర్ షుడ్ నాట్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్ అంత ప్రైవసీ హాస్టల్ లో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ లో ఉంటుంది అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వి హ్యావ్ వేరియస్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో లైక్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ బాస్కెట్ బాల్ ఇండోర్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్ సో వన్ ఆర్ ఫైవ్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ లో స్టూడెంట్స్ లైక్ స్టడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫోర్ వన్స్ దే కమ్ బ్యాక్ దే వి హ్యావ్ క్లబ్స్ వి హ్యావ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్ అండ్ ఆల్ So, whatever, whatever interest of all the people, cricket law interest, they will have their team together. So, where they can go, utilize and they can also be very, very well uh, physical fitness and this column is very important. Yes. Because nowadays we see the students are mostly on the mobiles, uh, playing games and all. So, even I, we are getting so many complaints from the parents. Okay. Like, uh, parent is not able to take care of their child at home. Hmm. so they just wanted him to send back to the hostel they just wanted them to send back to the college so that we can take care so i i, I request each and every parent put them into some physical activity ask them request them or guide them to have a physical activity every day so when you have a physical activity every day his brain atani brain kuda chala sharp ga it will uh, go towards a positive thing not to the negative kind ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ పేరెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మీ యూనివర్సిటీలో వదిలితే మీరు సెకండ్ పేరెంట్స్ అయి వాళ్ళని చూసుకుంటున్నారు టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు అని అయితే నాకు అర్థమవుతుంది అండ్ సంజీవ్ గారు ఇప్పుడు విద్య కోసమే ఏదైనా చేస్తారు పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసం సో అలాగే దూరం కూడా పంపిస్తారు చదివించడానికి అలా ఇప్పుడు మీ యూనివర్సిటీకి పంపించినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఫర్ గర్ల్స్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ మ్యాటర్స్ అనేది వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో మీరు ఎలా చెప్తారు వెరీ గుడ్ పాయింట్ మేడం మీరు రేస్ చేసింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు పేరెంట్స్ బయట పంపించినప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కన్సర్న్ వచ్చే సేఫ్టీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ ద ఎడ్యుకేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయిపోయింది సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి బయట పంపించినప్పుడు ఈ ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ కానివ్వండి చక్కగా వాడుకున్న పిల్లలు అంటే ఐ మీన్ టు సే వెన్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ డీవియేషన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఏజ్ అట్లాంటిది ఏజ్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ సూన్ దే గెట్ అట్రాక్టెడ్ సో ఈ అట్రాక్షన్ కాస్త వాట్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ ఈజ్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత లేదా ఫోర్ వన్ లో అయ్యే ప్లేస్మెంట్ గురించి మనం ముందు ఆలోచిస్తున్నాం కానీ అట్లీస్ట్ బీటెక్ కంప్లీట్ చేయాలండి బీటెక్ కంప్లీట్ చేయడం అంటే జస్ట్ పాస్ అవడం కాదు ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ అ కంపెనీ టు టేక్ ఏ ప్లేస్మెంట్ అంటే మినిమం సెవెన్ పర్సెంట్ సిజిపిఏ ఉండాలండి సో గెటింగ్ ఏ సెవెన్ పర్సెంట్ సిజిపిఏ ఇన్ బీటెక్ ఈస్ వెరీ టఫ్ వెరీ టఫ్ యాక్చువల్లీ సో దీనిపైన స్టూడెంట్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అండ్ మనది వచ్చేసి ఏంటంటే రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ అవడము ఫ్యాకల్టీ అంత క్యాంపస్ లో ఉండడము సో ఇవన్నీ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ మెజర్మెంట్స్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన యూనివర్సిటీ సేఫ్ గా ఉంటుందండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ మీ బాయ్ స్టూడెంట్ కానివ్వండి గర్ల్స్ స్టూడెంట్ కానివ్వండి ప్రతిరోజు ఇంటి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ కాలేజ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీ ఇంటికి వస్తే రిటర్న్ వస్తే సేఫ్టీ ఉందో లేదో తెలియదు కాన
రైట్ ఇక అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ విషయానికి వస్తే ఎలా ఉంది అండ్ ప్రెజెంట్ ఈ పాండమిక్ లో ఎలా ఉంది యా కమింగ్ టు అడ్మిషన్స్ అండి సి విఆర్ వెరీ క్లియర్ దాట్ మా యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఎస్పీ సాట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఆ ఎగ్జామ్ లో క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ బేసిక్ క్రైటీరియా వాట్ వీ హ్యావ్ అండ్ ఆల్సో వీ కన్సిడర్ జేఈ స్కోర్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఇస్ హ్యావింగ్ అబౌవ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఆ స్టూడెంట్ ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తామండి బట్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు రైట్ ది ఎస్పీ సాట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ఎస్పీ సాట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ జేఈ స్కోర్ అండ్ బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద ట్వెల్త్ మార్క్స్ మూడు కాంబినేషన్ లో అప్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి సి ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ ఐ కెన్ టెల్ యూ వెరీ వెరీ ఫ్రాంక్లీ లైక్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూజ్ యూనివర్సిటీ ఇంత హ్యూజ్ యూనివర్సిటీ లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ మన ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ యూనివర్సిటీ విచ్ ఇస్ ఆఫరింగ్ ఫర్ వెరీ లో ఫీజ్ అండి ఎకాస్ ఇట్ ఈస్ అండర్ సిఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ద ఫండింగ్ ఈస్ గివెన్ బై జేకే సిమెంట్స్ ద షేర్ ఇస్ బీన్ గివెన్ బై జేకే సిమెంట్స్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బీన్ గై బర్డన్ టు ద యూనివర్సిటీ సో ద మచ్ ఆఫ్ ద ఫండింగ్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఈస్ బీన్ బెనిఫిటెడ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే బీటెక్ లో జాయిన్ అయిన వెంటనే రకరకాల ఫీజులు ఉంటాయండి ట్యూషన్ ఫీజుతో పాటు బిల్డింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫీజు అనుకోండి లేకపోతే బుక్స్ ఫీజు అని ల్యాబ్ ఫీజు అని లైబ్రరీ ఫీజు ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ దే హ్యావ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీజెస్ ఉంటాయి బట్ హియర్ వీ డోంట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్ అండి ఇట్స్ ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజ్ అండ్ హాస్టల్ ఫీజ్ విచ్ హ్యాస్ టు పేడ్ బై ద సెమిస్టర్ పేడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమిస్టర్ ఫార్మ్ లో పే చేసుకోవచ్చు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చిన స్కాలర్షిప్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అండ్ అడిషనల్ చార్జెస్ సింగిల్ రూపీ అడిషనల్ చార్జ్ ఉండదు దిస్ ఇస్ విచ్ ఇస్ వెరీ friendly pocketing to the parents while good chala happy ga plan cheskochandi what is the budget and they they'll not have the uh, headache ante ela ante unnecessary ga rep unnecessary fees gaani indi ochina they have to take burden because their kids are studying oh. but atlanti problem man university lo em ledandi right we have a caller andi vijay garu hyderabad nunchi namaste andi vijay garu namaste andi yes maatladandi sanjeev, sanjeev garu unnaru sanjeev garu namaste andi namaste vijay garu hyderabad nunchi maatladutunnaru cheppandi sir సంజయ్ గారు మీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారండి చాలా బాగా చెప్తున్నారు అన్ని కాలేజ్ గురించి అయితే బాగుంది జేకె గ్రూప్ లో మంచి గ్రూప్ అండి రీసెంట్ గా నాకు మెయిన్ కన్సర్న్ ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో స్టూడెంట్ కి ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ స్పోర్ట్స్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మోర్ దాన్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మీకు తెలుసు ఈ స్పోర్ట్స్ అనేది గుడ్ థింగ్ పర్సన్ కు మేక్ ఇన్ రైట్ పాత్ అనమాట మనం చూస్తే నిరస్ చూస్తే ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ గోల్డ్ మెడల్ కూడా వస్తుంది మీ యూనివర్సిటీ లో స్పోర్ట్స్ కి ఎటువంటి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నా డౌట్ అండి ఓకే డెఫినెట్లీ అండి as i told you previously university vachesi completely residential campus avadam morning 9 to evening 4 o'clock college ayipoyin tarvata students come back to their hostel and 4 o'clock nunchi continuous ga almost all 3 to 4 hours varaku they are in the playground and because they have got their friends to play ఆ అదే ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అందరు అక్కడే ఉండడం వల్ల ఏంటంటే సి ఐ టోల్ యూ వీ హావ్ ట్వంటీ వన్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి అండి స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్ వీ హావ్ ట్వంటీ వన్ క్లబ్స్ ఇన్ విచ్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ బాస్కెట్ బాల్ ఇండోర్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్ ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉండడము టీమ్స్ ఫామ్ అవ్వడము చక్కగా వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా అండ్ వీ హావ్ ఎ కోచ్ ఆల్సో we have a coach who will be guiding them so we strongly believe and we strongly believe education should be like education is important and like physical activity is important kabatte i think so you are going through some images and videos which are being played uh, here on the uh, background so absolutely dan gurinchi aithe worry avalsana avasaram ledandi and it is like it is like a family under one roof andi antha varaku the guarantee right and uh, already fees visham chepparu so you already told about yes, fees yes. process inka scholarship vishayam ki vaste aa programs ela unnai yeah as I, as i am telling you the scholarship depends upon the merit it's, we have only merit scholarship and so merit scholarship ante ante entrance examination i am telling you like uh, we have an entrance examination entrance examination lo 50% is a qualifying and first admission is going to based upon that the percentage how it is rising the uh, scholarships i am telling you we have up to 75% scholarship programs so university fees is also very very nominal and it's like 180000 per annum what we are charging which is on the website as well so in that almost all you either the student is getting 50% or 75% scholarship if a student is availing for 75000 uh, 75% uh, scholarship the fees would be only 45000 per annum just imagine and 45000 rupees per annum oka university oka huge university which has got so much of infrastructure with the specializations and you know the the faculties are all the faculties are very strong based
అది వేరండి ఇది సర్ పదంపతి సింఘాని యూనివర్సిటీ అండి we don't have any other branches we don't have any other courses but uh, the name koncham interact avadam like that is almost all similar this mm. that is singhania which is totally different mm. this is sir padampa Padam singhania Padam. university established by jk cements limited right okay అండ్ ఇప్పుడు ఉదయ్పూర్ లో ఉన్న ఎస్పీఎస్ యూనివర్సిటీకి చాలా స్టేట్స్ నుంచి నియర్ బై ప్లేసెస్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ సో అక్కడ చదువుకొని బయటకు వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ చూసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాట్ ఐ టెల్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ సి ప్రాబ్లీ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎలా అంటే Uh, they imagine a happy days movie and come down to the university campus okay. so akkadiki vachin tarvata btech is not so easy and btech is a technical education so thanu ela chaduthunadu dan course ni ela ardham chestunnadu is very very important actually and what we guide is ee kalamlo btech tho aapeste again they get a normal kind of a placement which the average package is very very, very less i'm not talking only our university i'm talking global wise mm-hmm. so ee oka student manchi high level lo ganaka settle avvali he wanted to be in a msc company in a top level definitely ga ms ka nevandi mtech ga ni pursue chesthe pg pursue chesthene he has got the value so just btech anedi oka basic degree course andi ee kalamlo btech degree course now you can see there are so many people in and around in hyderabad btech complete cheskone people are from assam kolkata they are coming to hyderabad to uh, additional courses uh, like artificial intelligence machine learning nerchukodaniki you see where the our university offices we have in we have sr nagar akade i see thousands and thousands of students coming into the institutions to study all these specializations okay. so btech is complete chesam chadivam complete chesam an kadandi there are so many modules there are almost 34 modules unnai mm-hmm. so each and every module student chadukoni ardham cheskunte universities or colleges are nothing and they can get the global placement and very importantly uh, as like a companies like uh, google microsoft and all uh, they don't want to come for any uh, campus drive anymore and because top most leading well renowned universities what uh, the manipulation is going on now the companies have understood like uh, microsoft and google they don't bear all these things mm-hmm. so they just every company wanted to come online so hopefully it it has been spoken to ugc also so hopefully if it is uh, it is going to be implemented from next year if it is getting implemented there won't be any campus drives in any university and direct ga student online lo apply cheskovalsu untadi company ki where company will be meeting the student directly and student will be getting uh, getting a good opportunity right we have one more caller prabhakar garu varangal nunchi namaste andi prabhakar garu ఉందండి <laughs> 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 లాస్ట్ టైం ఐఐటి లో ప్రిపరేటివ్ కోర్స్ వచ్చింది కానీ మేము జాయిన్ చేసేలే ఓకే ఐఐటి లో ప్రిపరేటివ్ కోర్స్ వచ్చింది అంటే ఒకటి ఓకే ఓకే సో మేము మళ్ళీ వన్ ఇయర్ చదవాలంటే మేము వెయిట్ చేసాం ఈ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం కోర్స్ సర్ స్టూడెంట్ కి ఏమ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది స్టూడెంట్ సి ఆ స్టూడెంట్ సిఎస్సి అండి సిఎస్సి ఓకే ఓకే సర్ మన దగ్గర రెండు స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ లో artificial intelligence and machine learning and cloud technology and information security and so one very important thing i wanted to tell you madam papa ni long term chadipichamu and iit kosam try chestunaru yeah i know that it might be a dream for many students getting in iit but uh, what my suggestion would be is iit is only not institution where you get the uh, opportunities there are so many colleges there are so many universities where you can go and explore so almost all ee kalamlo one year waste cheyadam anedi whereas l5 and l3 companies they don't accept that mm. they are like no they don't want any break in between the 10th 12th and uh, uh, graduation okay. so idi is mandatory ayipindi so one year 365 days she cannot get it back and i and one more thing one sad thing is entho mandi iit lo chaduthuna students btech complete cheyalepothunnarandi this is one sad thing what we have mm. so they have got through the they have got through the counseling doing the je IIT lo join ayin tarvata kuda enduku pass avale potunaru that depends only on the student how he is receiving how he is understanding the course btech that, uh, that is what again i am saying btech is a technical education so it's not in a graduation like a bcom ide mundi exams mundu one week before riya yeah, we study we can understand and is a general knowledge what we can go through but btech is a technical education and btech mm-hmm. technical education lo you should have that qualities you should sorry you should have that skills appude student shine avtadu 
సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ సో అగైన్ ఐ అపీల్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ లాంగ్ టర్మ్ అనే వన్ ఇయర్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ బ్రేక్ చేయకండి డైరెక్ట్లీ యూ యూ హ్యావ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా యూ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ అండి ఇప్పుడు సో వేర్ ఎవర్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ యువర్ పాకెట్ కంఫర్ట్ అన్ని చూసుకొని ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ కి గైడెన్స్ మాత్రము వాళ్ళు ఎక్కడైనా అండి స్టూడెంట్ ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి స్టూడెంట్ బాగా బాగా చదివితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడిషనల్ సపోర్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇస్తుంది అడిషనల్ సపోర్ట్ యూనివర్సిటీ ఇస్తుంది సో స్టూడెంట్ తనకి ఇంట్రెస్టెడ్ గా తను ముందుకు వచ్చి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ థ్యాంక్ యూ సంజీవ్ గారు ఉదయపూర్ లో ఉన్న సార్ పదం పద సింగాన్య యూనివర్సిటీ ఎటువంటి కోర్సెస్ అందిస్తుంది ఎందుకు ఈ యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఎంత అవేర్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ మేడం రైట్ ఇది వాళ్ళ ఎన్